Herzlich willkommen zu unserem DriveLab Tutorial. Heute zeigen wir Ihnen, wie Sie mit DriveLab die Steuerkennlinie eines Stromrichters ermitteln können. Stromrichter werden eingesetzt, um einen Gleichstrommotor mit veränderlicher Drehzahl an einem Drehstrom- oder Wechselstromnetz zu betreiben. In unserem Beispiel wird der Gleichstromantrieb an einem Drehstromnetz betrieben. Der Gleichstrommotor ist fremderregt. Er verfügt über zwei getrennte Wicklungen. Die Erregerwicklung, die auch als Feldwicklung bezeichnet wird, führt den Erregerstrom und ist für die Erzeugung des magnetischen Feldes im Motor verantwortlich. In der Ankerwicklung fließt der Ankerstrom. Er erzeugt das Drehmoment, das der Gleichstrommotor an seiner Welle abgibt. Die Ankerwicklung wird an den Gleichspannungsausgang des Hauptstromrichters angeschlossen. Der Hauptstromrichter besteht aus sechs Thyristoren, die in einer Brückenschaltung angeordnet sind. Eine übergeordnete Regelelektronik zündet die Thyristoren in Abhängigkeit von der aktuellen Netzspannung. Dabei kann die Regelelektronik den Zündzeitpunkt verändern und damit den Mittelwert der Ankerspannung, mit der der Gleichstrommotor versorgt wird, steuern. Der Zündzeitpunkt wird durch den Zündwinkel Alpha beschrieben. Der Zündwinkel Alpha gibt an, wie lange die Regelelektronik die Zündung der Thyristoren gegenüber der natürlichen Kommutierung verzögert. Bei einem Zündwinkel von 0 Grad behält sich der Hauptstromrichter wie eine ungesteuerte Diodenbrücke. Die Erregerwicklung des Gleichstrommotors wird an den Gleichspannungsausgang des Erregerstromrichters angeschlossen. Der Erregerstromrichter besteht aus einer einfachen halbgesteuerten Wechselspannungsbrücke. Mit Hilfe des Zündwinkels für den Erregerstromrichter kann die Regelelektronik die Erregerspannung steuern, den Erregerstrom anheben und absenken und so die Stärke des Magnetfeldes im Motor beeinflussen. Die Anwendung ist durch folgende technische Daten bestimmt. Das Drehstromnetz weist eine Spannung von 690 Volt und eine Frequenz von 50 Hertz auf. Der Gleichstrommotor hat eine Nennankerspannung von 810 Volt. Der Nennankerstrom des Motors beträgt 255 Ampere. Die Nennerregerspannung des Motors beträgt 310 Volt. Die Ankerwicklung weist einen ohmschen Widerstand von 0,18 Ohm und eine Induktivität von 0,0047 Henry auf. Das Trägheitsmoment der Motorwelle liegt bei 1,2 kg m2. Der Motor hat eine Nenndrehzahl von 1530 Umdrehungen pro Minute und erreicht ein Nennmoment von 1200 Nm. Das Verhalten des Hauptstromrichters soll näher untersucht werden. Dazu ist seine Steuerkennlinie aufzunehmen. Diese Steuerkennlinie beschreibt, wie sich der Mittelwert der Ankerspannung bei Variation des Zündwinkels verändert. Bei der Aufnahme der Kennlinie ist zu beachten, dass im Motor ein ausreichend großer Ankerstrom fließt und der Motor nicht im Hitbetrieb betrieben wird. Diese Untersuchungen können im Dreiflop komfortabel durchgeführt werden. Wir starten das Programm durch einen Doppelklick auf dreiflop.ja. Das Programm öffnet sich und wir sehen vor uns das leere Arbeitsfenster unseres Dreiflops. Im nächsten Schritt wählen wir den Teststand aus, mit dem wir arbeiten wollen. In unserem Fall ist das der Gleichstrommotor am 2Q-Stromrichter. Der Teststand wird nun geladen und sofort gestartet. Wir sehen vor uns die Elemente, aus denen unser Teststand besteht. Der Gleichstrommotor mit der angeschlossenen Belastungseinrichtung. Der Haupt- und der Erregerstromrichter, das Energieversorgungsnetz, die Antriebssteuertafel, mit der der Antrieb manuell gesteuert wird und die die wesentlichen Betriebsgrößen des Antriebes anzeigt, die Laststeuertafel, mit der die Last manuell gesteuert wird und die die wesentlichen Betriebsgrößen der Last anzeigt, das Oszilloskop, in dem alle wichtigen Betriebsgrößen als Funktion der Zeit beobachtet werden können. Bevor wir mit der Bearbeitung unserer Aufgabenstellung beginnen, überprüfen wir die technischen Daten unseres Teststandes. Dazu öffnen wir das Fenster Technische Daten und vergleichen die Angaben mit denen unserer Aufgabenstellung.
Die Netzspannung und die Netzfrequenz betragen 690 Volt und 50 Hertz und entsprechen der Aufgabenstellung. Die Nennankerspannung des Motors wird auf 810 Volt eingestellt. Den Nennankerstrom setzen wir auf 255 Ampere. Die Überstromauslösung des Hauptstromrichters setzen wir auf 700 Ampere. Der Ankerwiderstand muss 0,18 Ohm betragen. Die Ankerinduktivität setzen wir entsprechend der Aufgabenstellung auf 0,00471 NW. Die Nennerregerspannung ist mit 310 Volt bereits richtig vorgelegt. Das Motorträgheitsmoment muss auf 1,2 kg m Quadrat angehoben werden. Die Nenndrehzahl des Motors beträgt 1530 Umdrehungen pro Minute. Das Nennmoment liegt bei 1200 Nm. Die technischen Daten sind jetzt korrekt. Wir schließen den Dialog und beginnen mit den Versuchen. Wir sperren den Zündimpuls für beide Stromrichter, setzen sie auf 180 Grad und schalten den Gleichstromantrieb ein. Anschließend geben wir die Zündimpulse für den Erregerstromrichter frei und variieren den Zündwinkel so, dass die mittlere Erregerspannung dem Nennwert des Motors entspricht. Bei einem Zündwinkel von 90 Grad stellt sich die mittlere Erregerspannung bei den gewünschten 310 Volt ein. Anschließend geben wir die Zündimpulse für den Hauptstromrichter frei und senken den Zündwinkel Alpha schrittweise bis auf 0 Grad ab. Die Ankerspannung steigt, der Ankerstrom beginnt zu fließen und der Motor läuft an. Schließlich erreicht der Motor seinen Leerlauf-Arbeitspunkt. Der Ankerstrom sinkt auf Werte nahe 0 Ampere ab. Der Motor befindet sich im Lückbetrieb. Jetzt schalten wir die Last in der Betriebsart als Turbine zu. In dieser Betriebsart kann die Last den Motor sowohl abbremsen als auch in negative Richtung beschleunigen. Wir stellen ein Lastmoment von 600 Nm ein.
Der Motor wird mit seinem halben Nennmoment belastet. Der Ankerstrom steigt an und verlässt die Nulllinie. Der Motor ist damit im nicht lückenden Betrieb. Jetzt lesen wir den ersten Punkt unserer Steuerkennlinie ab. Der Zündwinkel Alpha A beträgt 0 Grad. Die mittlere Ankerspannung beträgt 932 Volt. Wir erhöhen jetzt den Zündwinkel Alpha in 15 Grad Schritten, lesen die zugehörige Ankerspannung ab und tragen das Ergebnis in eine kleine Excel-Tabelle ein. Der Zündwinkel ist auf maximal 150 Grad begrenzt. Größere Zündwinkel werden in der Praxis nicht zugelassen, da es sonst zum Wechselrichter kippen und damit zum Ausfall des Gleichstromantriebes kommen kann. Schritt für Schritt entstand so die Steuerkennlinie UA von Alpha A. Wie zu erkennen ist, verläuft die Steuerkennlinie nach einer Cosinusfunktion. Lassen Sie uns die Ergebnisse noch einmal zusammenfassen. Der Gleichstromantrieb wird im nicht lückenden Betrieb gefahren. Bei einem Zündwinkel von 0 Grad beträgt dann die mittlere Ankerspannung 932 Volt. Die mittlere Ankerspannung sinkt bei einem maximalen Zündwinkel von 150 Grad auf minus 807 Volt ab. Der Zusammenhang zwischen Zündwinkel und mittlerer Ankerspannung wird durch eine Cosinusfunktion beschrieben. Bei einem Zündwinkel von 90 Grad beträgt die mittlere Ankerspannung dementsprechend 0 Volt. Damit sind wir am Ende unserer Untersuchung angekommen. Ich hoffe, sie hat Ihnen gefallen, einige neue Erkenntnisse beschert und Ihnen die Arbeitsweise unseres Treiflabs nähergebracht.